بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو ٹینتھ کلاس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسپائنل کارڈ پچھلے ٹاپکس کے اندر میں آپ کو برین کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو سی این ایس یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے برین اینڈ اسپائنل کارڈ پر برین کا میں نے آپ کو بتایا تھا تھری پارٹس ہوتے ہیں اور برین مڈ برین اینڈ ہائنڈ برین اس کے بعد ہم اسپائنل کارڈ پڑھ رہے ہیں کہ اسپائنل کارڈ جو ہے برین کے بعد ہائنڈ برین کے بعد جو ہے وہ اسپائنل کارڈ شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا کیا ہے ٹیوبلر بنڈل آف نروس تو نروس کا جو ہے جو ٹیوبلر بنڈلس یعنی کہ اس طریقے سے یہ ٹیوبلر جو ہے وہ بنڈلس ہوتے ہیں کافی سارے تو اس پر جو ہے یہ کنسسٹ کرتا ہے تو نروس کیا ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نروس ہیں بنڈل آف ایگزونس بنڈل آف ایگزونس بنڈل آف ایگزونس جو ایگزونس کا جو بنڈل ہے ٹھیک ہے ایگزونس کا جو بنڈل ہے وہ نروس کہلاتا ہے اس کو کور کیا ہوتا ہے فیٹی لیئر نے ٹھیک ہے فیٹی لیئر نے اس کو کور کیا ہوتا ہے ڈھانپا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹیوبلر بنڈل آف ایگزونس از کارڈ نروس تو اب جو بنڈل آف نروس جو ہے یہ اسپائنل کارڈ کہلاتا ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہائنڈ برین ہائنڈ برین کے اندر جو ہے میڈولا امبلیگیٹا پونس میڈولا امبلیگیٹا اینڈ پونس کو برین سٹیم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو برین سٹیم ہے برین سٹیم کیا ہوتا ہے میڈولا امبلیگیٹا میڈولا امبلیگیٹا امبلیگیٹا اینڈ پونس اس کو ہم کہتے ہیں برین سٹیم یہ جو برین سٹیم ہے ٹھیک ہے اٹ اسٹارٹ فرام برین سٹیم برین سٹیم سے اسٹارٹ ہوتا ہے ان کے میڈولا امبلیگیٹا اور پونس یہ بولا کہ ہائنڈ برین کے پارٹس ہیں دیز آر دی پارٹس آف ہائنڈ برین ہائنڈ برین کے پارٹس میڈولا امبلیگیٹا پونس ان پر کوشش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں برین سٹیم یعنی کہ یہ اسٹارٹ ہوتا ہے برین سٹیم میڈولا امبلیگیٹا اور پونس کے بعد ہمارا جو یہاں سے جو ہے وہ اسپائنل کارڈ شروع ہو جاتا ہے اینڈ ایکسٹرنڈ ایکسٹینڈ ٹو دی لوور بیک پیچھے تک چلا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے جو ورٹیبر کالم ہے اس کے نیچے تک چلا جاتا ہے کیونکہ نروس کا یہ نالی نما بنڈل ہے ٹھیک ہے ٹیوبلر بنڈل ہے اسپائنل کارڈ جو ہے یہ ایکسٹینڈ یعنی کہ پیچھے لوور بیک تک چلا جاتا ہے اس کی جو موٹائی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کتنی ہوتی ہے تھم تھم کے سائز کے برابر اس کی موٹائی ہو گئی اور اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے لمبائی ہوتی ہے سوری اس کی جو لمبائی ہے لینتھ وہ ہے فورٹی سینٹی میٹر اس کی جو موٹائی ہے تھکنیس وہ تھم کے سائز کے برابر اس کی جو لینتھ ہے وہ فورٹی سینٹی میٹر ہوتی ہے جیسے ہمارے برین کو میں نے جیز نے کور کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جو تھری لیئر میں نے جیز کی ہیں وہ اس کے گر کیپلریز ہوتی ہیں ان لیئرس نے ہمارے برین کی پروٹیکشن کرتے ہیں اس کو نیوٹریٹس آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو مینجیز ہیں انہوں نے ہمارے اسپائنل کارڈ کو کور کیا ہوتا ہے یہ بھی اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں اس کو نیوٹریٹس آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں اب جو ورٹیبرل کالم ہے یہ ریڑ کی ہڈی ٹھیک ہے یہ اس کی پروٹیکشن کرتی ہے ہمارے اسپائنل کارڈ کی تو اسپائنل کارڈ کی پروٹیکشن کرتی ہے ٹھیک ہے ریڑ کی ہڈی ہماری ورٹیبرل کالم اور جو ہمارا یہ اسپائنل کارڈ ہے اس کو کور کس نے کیا ہوتا ہے مینجیز نے مینجیز کورڈ بائی اسپائنل کارڈ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو آؤٹر ریجن ہے ہمارا جو اسپائنل کارڈ ہے اس کا آؤٹر ریجن میڈ آف وائٹ میٹر وائٹ میٹر پر کنسسٹ کرتا ہے سفید رنگ کا جو ہے وہ میٹر ہوتا ہے اس کے گرد جو آؤٹر ریجن ہو گیا کنٹیننگ مائلینیٹڈ ایگزون جو مائلینیٹڈ جو ایگزونس ہے ان پر مشتمل ہوتا ہے جو آؤٹر ریجن ہے بیرونی اس کا حصہ ہے وہ کس پر کنسسٹ کرتا ہے وائٹ میٹر پر یعنی کہ مائلینیٹڈ ایگزونس اس کے بعد ہم آتے ہیں بیرونی تو ہمیں پتہ چلے کہ وائٹ میٹر پر کنسسٹ کرتا ہے اسی طریقے سے جو سینٹرل ریجن ہے وہ بٹر فلائی شیپ کا ہوتا ہے اگر آپ اس کی شکل دیکھیں تو کس شکل کا ہوتا ہے بٹر فلائی شیپ ٹھیک ہے تو اس طریقے جو ہے یہ بٹر فلائی جو ہے اس شیپ پر کنسسٹ کرتا ہے اس کا سینٹرل پارٹ درمیان والا حصہ ٹھیک ہے سینٹرل پارٹ اس کا کنسسٹ کرتا ہے بٹر فلائی شیپ اس شیپ کا جو ہے وہ بنا ہوتا ہے آؤٹر ریجن وائٹ میٹر کا ٹھیک ہے مائلینیٹڈ ایگزون پر کنسسٹ کرتا ہے سینٹرل ریجن جو یہ والا ہے ٹھیک ہے بٹر فلائی شیپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے گرد کیا ہوتی ہے سینٹرل کینال اس کے گرد جو ہوتی ہیں سینٹرل کینالز اس طریقے سے جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں 
تو سینٹرل کنال جو ہے اس کے بعد موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے گیت اب ہم دیکھتے ہیں it is made up of grey matter اس کے اندر جو matter ہوتا ہے وہ grey ہوتا ہے جو outer region ہوتا ہے spinal cord کا وہ white matter کا بنا ہوتا ہے جبکہ جو inner region ہوتا ہے central region ہوتا ہے وہ butterfly shape کا ہوتا ہے اور matter کون سا ہوتا ہے اس کے اندر grey matter سرمائی color جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور butterfly shape کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے گر سراؤنڈنگ میں کیا ہوتی ہے بلا سینٹرل کینال یہ اس کے جو باہر ہے سراؤنڈنگ میں سینٹرل کینال جو ہے اس پر کونسیس کرتے ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں موجود ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپائنل درب سے 31 پیرز یہ ایم سی کیوز بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ سے پوچھیں کہ ایم سی کیوز کہ سپائنل نرب جو ہے وہ کتنے پیرز ہوتے ہیں آپ نے بتانا ہے 31 پیرز کرینیل نرب کے 12 پیرز ہوتے ہیں جبکہ سپائنل نرب کے 31 پیرز آف سپائنل نرب آرائز آلانگ سپائنل کورڈ ہمارے جو سپائنل کورڈ ہے اس سے 31 جوڑے نکلتے ہیں سپائنل نرب کے تو اس لئے اس کا نام کیا سپائنل نرب کیونکہ وہ نکلتی کہاں سے سپائنل کورڈ سے تو 31 پیرز ٹھیک ہے تو اس تمام کے طرح these are mixed nerves یہ کیا ہوتی ہیں mixed nerves ہوتی ہیں mixed nerves کا مطلب کیا ہے کہ sensory and motor both sensory and motor sensory and motor ٹھیک ہے sensory اور جو motor جو nerves ہیں یہ mixed nerves کہلاتے ہیں sensory and motor جو nerves ہیں دونوں both تو یہ nerves کیا کہلاتے ہیں mixed nerves these are two roots of spinal nerves تو spinal nerves کے two roots ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو spinal جو nerves ہیں two roots اب اس کے کون سے ہوگئے ٹھیک ہے تو both roots unite forms mixed nerves تو mix جو ہے وہ جیسے both roots دونوں اکٹھے ہوگے جیسے dorsa root ventral root جو ہے یہ mix جو ہے وہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ dorsa root جو ہے وہ کس پر کونسیس کرتا ہے dorsa اوپر والا point ٹھیک ہے ventral نیچے والا جو ہے ٹھیک ہے dorsa اوپر والا root ventral نیچے والا root ٹھیک ہے تو dorsa root contains sensory exons dorsa root contains کرتا ہے sensory exons پر ڈارسر روٹ کے اندر جو ہے وہ سینسری ایکزونز اور گینگلیونز پر کونسیس کرتا ہے گینگلیونز کیا ہوتے ہیں کہ اس گینگلیون جو ہوتے ہیں یہ سیل باڈی یعنی کہ نیورانز کی جو سیل باڈی ہے کلسٹر آف سیل باڈی اس کارڈ گینگلیون اسی طریقے سے یہ کیا میں نے بنایا ہے یہ سیل باڈی بنائی ہے کہ سیل باڈی آف نیورانز اسی طریقے سے کلسٹر کلسٹر آف کلسٹر کہتے ہیں گچھے کو بہت سارے ٹھیک ہے تو بہت ساری جو سیل باڈیز ہوتی ہیں ان کو ہم گینگلیون کہتے ہیں کلسٹر آف سیل باڈی اس کارڈ گینگلیونز تو سینسری ایکزون اور گینگلیونز پر مشتمل ہوتا ہے ویر سیل باڈیز آر لوکیٹیڈ کیونکہ سیل باڈیز موجود ہوتی ہیں تو اس طریقے سے بندل سا بنا ہوتا ہے اوکے یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ کیا کہلاتے ہیں سیل باڈیز اس کا بہت سارے جو ہے بندلز یا کلسٹر جو ہوتے ہیں وہ گینگلیونز کہلاتے ہیں تو ڈارسر روٹ جو ہوتا ہے کونٹینز ڈارسر روٹ کے اندر سینسری ایکزونز ہوتے ہیں اور گینگلیونز موجود ہوتے ہیں اب وینٹر روٹ کی بات کرتے ہیں وینٹر روٹ کونٹینز ایکزونز آف موٹر موٹر نیورانز کے جو ایکزونز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ڈارسر روٹ پہلے میں نے آپ کو کون سا بتا ہے ڈارسل ڈارسر روٹ جس کے اندر کیا موجود ہو گیا سینسری ایکزونز سینسری ایکزونز اینڈ گینگلیونز ٹھیک ہے اس کے بعد جو وینٹر روٹ ہے اس کے اندر صرف ایک ہے وہ ہے موٹر نیورانز دو روٹ میں نے آپ کو بتایا بوت روٹس دیز آر ٹو روٹس جو ہے سپائنل کوار نرز جو ہے دیر آر ٹو روٹس آف سپائنل نرز سپائنل نرز سے جو ہے ٹو روٹس جو ہے بنتے ہیں دوسر روٹ اور دوسرا وینٹر روٹ دوسر روٹ کے اندر سینسری نرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اینڈ گینگلیونز دوسرا جو وینٹر روٹ ہے اس کے اندر کون سے ہوگئے موٹر نیورانز اب ہم دیکھتے ہیں اس کا فنکشن what is the function of تو سپائنل کارڈ کا فنکشن دیکھ لیتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ two functions ہیں ہماری باڈی کے اندر coordination کا کام کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر coordination کا کام کیا کرتا ہے پوری باڈی کے اندر جو messages ٹھیک ہے coordination کا کام ہے یہ کیسے کرتا ہے کہ information پوری باڈی سے سپائنل کارڈ یہاں پر سپائنل کارڈ سے کس سے ہمارے برین میں برین سے ٹھیک ہے برین اس کو کیا کہتا ہے انٹرپریٹ کرتا ہے اس کو ریڈ کرتا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ وہ کس میں آتا ہے وہ آتا ہے سپائنل کارڈ اس کے بعد پھر پوری باڈی کے اندر یعنی کہ انفورمیشن 
किस में पहुंचते हैं इन्फॉर्मेशन पर स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड के बाद किस में ब्रेन में ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड और फिर पूरी बॉडी में तो इस तरीके से आप देखेंगे पुल का काम कर रहा है ठीक है तो ये कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है ठीक है ये पूरी बॉडी और ब्रेन के दरमियान कोआर्डिनेशन का काम हो रहा है जी कोआर्डिनेशन तो कोआर्डिनेशन का जो है वो काम कर रहा है पुल का काम कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड बॉडी और ब्रेन के दरमियान कि इंफॉर्मेशन बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड पे फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाद किसमें ब्रेन में और फिर ब्रेन के बाद किसमें स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड के बाद फिर किसमें पूरी बॉडी में जो है ये जाती है इसी तरीके से दूसरा इसका जो फंक्शन है ये हमारी बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करते हैं ठीक है हमारी रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह जैसे कि छींक आ जाना नोजिया वोमटिंग रिफ्लेक्स एक्शन उनको कंट्रोल करता है जो इन वेलेंटिव मूवमेंट्स हैं ये इसी के कंट्रोल में होती हैं एक पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करता है और सम रिफ्लेक्स एक्सचेंज जो है उसको कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है तो ये फंक्शन थे स्पाइनल कॉर्ड के तो होपफुली जो मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड जो आज पढ़ाया है आपको समझ आ गया होगा तो इन कल हम जो है वो पेरिफुल नर्विस सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों फीमान लाला वरहि वर्का